如果冈村宁次司令官有什么不放心的，我们可以给他一定的保证。我一定尽全力。カカ、津島さんの無証拠の船と再び連絡が取れなくなりました。無線はもう全く機能しません。もしも順調に行けば、すでに私たちは辻将軍と会っているはずだ。待てない。もう行くぞ。はい。知府公庸人亲王和他执行的日本皇室金牌和计划，就这样消失在茫茫大海之中。游行，在外面走了整整一天，肯定累坏了。今天游行的规模可真大，梁叔和婶子都去了，在外面整整一天，精神头可足了。难怪今天都睡得这么早。我呀，从来就没见过他们老人家这么高兴过。素雅怎么还没回来？吃完饭就出去了，说是有活动。真是有活动，他没有去打麻将。你怎么知道？那天你当着他的面开枪，把他吓坏了。从那之后，就再没去打过牌。其实，他跟赵站长接触，是为了让赵站长帮他在南京找他的父母。那天等你回来的时候，他们俩正说这事儿呢。梁叔和婶子都听见了。你呀，别跟我爹一样，动不动一生气就在家里开枪，多吓人啊！大人和小孩都吓坏了，这不是军阀吗？我回来了。电话了吧？回来了，聊什么呢？兴奋起来都不知道累了，这学校庆祝活动啊，一个接着一个，好久没这么热闹了。回屋吧。我们是不是就快要回南京了？全家了。本来早已经不抱什么希望了。日本人投降以后，我突然觉得，突然觉得也许他们还活着。我想早点回到南京去。我想念我家的老房子，那是我从小生活过的地方。又会回南京的。你说，他们还会在吗？我相信，他们会在的。七年了，我想。但是我不敢说，大家都那么艰难，我说不出口。我知道思雅，这七年你在心里面憋了很多苦，我都知道
。夫人，哎，杨将军的保卫工作暂时就到这里吧，你们辛苦了。是。杨将军，杨将军，赵站长怎么来了？我带来了曾局长的通知，您在这个阶段暂时安全了，我们的保卫工作也告一个段落。这么说，我能恢复正常人的生活了？是不好。听妈妈的话，知道吗？嗯嗯，听爸爸一下。放小篮子，我们该走了。杨老师，赵站长，走吧。嗯。你先走了啊！啊，小心门口。再见，再见，再见，拜拜。夫人，这段时间辛苦你们了，以后晚上就不用在这守着了。这都是我们应该做的。最后送梁将军一次吧，以后的接送都归军备听了。是，我这就去把车开过来。好，去吧。赵院长，嗯，关于我们家素雅的事情，不需要再查了。没有消息，对我们来说就是最好的消息。到了南京以后，我们会自己处理的。明白。有件事我得跟您说一下。曾局长临走的时候，让我过来找您，是关于米兰妮小姐失忆的事儿。我会约她谈的。我们希望在米兰妮小姐家里谈，我们需要监听。米兰妮小姐如果就是失忆的何美惠的话，她就是个危险人物。她受过共产党的特工训练，这是为您的安全考虑。我试试。杨将军，车到了。事情我想问一下，说，现在日本战败了，杨老师家在南京的旧宅是不是可以收回来了？如果是日本人侵占的，就一定能收回来；如果是其他情况的话，就不好说了。那还会有啥情况？比如说是杨老师家人自己卖的，这就不好办了。不过我想想，让我去查查，看看现在房主人是什么情况。还有什么事儿吗？我想拜托你一件事，如果这房子真的卖了，能不能帮我先买回来？我会准备好房款的。好，我去看看这段时间，谢谢你，应该的，刘将军。以后有什么事儿，一定要找我。好，上车。曾光熙迫不及待的撤销了名义上的保卫工作，他是想让自己先松懈下来，然后在重新的较量中赢得主动呢？还是想告诉自己，日本人已经掌握在了国民政府手中。罗浩斌那里没有任何消息，梁同只能按照自己的判断，不做任何概念。哥哥，以前有你，一三年破了命を落とせば、本望というものですが、重慶は大部分の上級士官たちの安全を約束しました。あなた自身が命を捨てるのは構わないが、我が数百万人の同胞たちの命を見捨てること、それは許されません。日本の未来を語る前に、今この瞬間、現在の日本を考えなければ未来などありません。あなたは、あなたは本当に知能家だった人間なんですか？今もしも中国の国内で内戦が勃発すれば
我が数百万人の同胞たちはこの異国の地で路頭に迷い死を待つばかりになるそれが全て彼らの身に振りかかるんですよあんたそれでもいいんですか分かってる我々は今必死になって生き延びる道を探るしかないんだ私は重慶政府と条約を結ばないまさか本当に共産党に投降するおつもりですか何百万人を日本に送還することは重慶政府の許可と協力が必要だだが条約を結んではいけない冈村您次告诉市政信如果马上草率签约将失去与对方谈判的主动和一切条件冈村您次还告诉市政信重庆政府的大军已将日军团团围住必须冷静下来寻找出路我正在城楼关山呐这个绝唱得不错我知道你喜欢听戏有嫌外面烦乱所以特意把他们请到家里来金旗烧啊蛋空翻这空城计可是一出好戏啊你说梁童唱的是哪一出戏啊把中国远征军从西南调到东北这不是舍近求远耽误时间吗苏军已经占领了东北本来八路军新四军在距离上就有优势这不是把东北送给共产党吗你不会怀疑他是延安方面的人吧从这个结果上看像<笑>他代表的是陈诚的意志这一点我可以肯定从结果上看蒋先生是想让东北控制在自己嫡系的手里哦监控是这么看的我还有一个想法想让你直接去南京和冈村宁子好好的谈谈谈结束延安和苏联人的关系不用说蒋先生也是在苏联和美国人之间走钢丝那我们就实惠点直接从日本人手里要地盘明白请请用茶请你到美金官希望和你做一个私密的会谈这是冈村宁次司令官的意思是的冈村司令官交代即和你一个人谈他这么信任我呀既然合作就要信任好那你就说说吧我们的约定你们有什么新的要求没有新的要求没有没有新的要求没有新的要求我们原来的要求你们都同意了那还有什么问题啊
，我们的问题就是不签合约。公开签署这样的合约是不可能的，只能以密约的形式存在。这种约定是不能公之于世的，还望港尊宁泽司令官理解。港政司令官就是深刻理解其中的重要性，才决定不签密约，并且邀请我去和你一个人谈。港政司令官认为，既然只能以密约的形式存在，不如干脆口头协议就好了。口头协议？口头协议？你们就不怕我们反悔？一百二十多万日军的实力，不是轻易能让人反悔的。你们考虑的很周全、啊。阁下的坦白，让我看到了冈村司令官的诚意。冈村司令官不想让江委员长给外界留下把柄。我们的事心知肚明，实际操作就好了，越少人知道越好。这样。蒋委员长会非常欣慰。这是一场赌博，如果结果不如意，那就是天命。是啊，天命。装完了，一定要恢复到原位。是，站长，梁军到了。梁将军，米兰妮小姐已经把家里所有的窃听器全部拆掉了。我们现在在台灯的底下比较隐秘的地方安装了一个窃听器。您要注意，台灯的两边是窃听器最佳的接收范围。还有一点，监听器的电源是和台灯电源连接在一起的。您一定要想办法让台灯亮起来。现在还有时间，你先看一下环境。一会儿把这里全部都收拾干净，千万不能留下纰漏。非常讲究的女人，梁将军，位置对吗？再往里一点。战后国军部署计划，到史继红家里去，到那里一切听他安排。昨天通知我，今天参加毛先生的招待会。不去了，以战作和，责任重大，赶快去吧。
介绍一下，这个是马克中校，美国政府派给威德曼将军的参谋，这是梁通将军。Please meet you <笑>。梁将军的名声，真是如雷贯耳啊。<笑>出生在山东，<笑>安在赫子出生，安迪是个传教士，是在弗吉尼亚军校毕业的。带来了吗？带了。我把情况跟你说一下。这个月的上旬，国父让我秘密的向美国政府请求，希望他们能够协助我们的战后接收。在他们还没有做出答复以前，你知道，国父在国际关系上遇到了一些皱褶，这些皱褶让美国人产生了误会。现在好了，马克现在已经带来了美国政府关于接收的意见。需要我做什么？啊，我跟陈诚部长沟通过，为了让双方做到心中有数，我们要核对一下双方做的方案有没有什么出入，尽快的达成一致，付诸实施。需要这么急吗？马克，你先研究着啊，我们俩出去走走。我理解，作为军人，你对于军事调动的谨慎态度，但是这是政治。现在毛泽东在重庆，你知道毛泽东为什么要亲自来重庆吗？从军事上讲，这是共产党人不得已而为之。现在是唯一争取和平的机会，在我们国军还没有完成接收之前。共产党的军事格局还是可观的，也就是说，他们还有一点点谈判的本钱。如果说国军一旦完成了接收，那么共产党所谓的那些根据地就会被分割。你知道吗？你的判断跟美国人是一样的。如果说共军……不能够保持对东北的控制，这个目标是可以实现的。但是我现在担心的是，在东北给共产党人撑腰，这让我们很麻烦。你知道美国人得出什么样的结论吗？只要美国停掉对苏联的支援，那苏联就没有能力同时对付两条战线，他们就会转向欧洲。如果是这样的话，那就太好了。苏联在中国。只能放和平歌了，我们的军队也可以顺利地进入东北。一九四五年八月，毛泽东率中共代表团从延安飞抵重庆，消息传遍了全中国，震撼了世界。历时四十三天的重庆谈判，展示了毛泽东和中国共产党的伟大气魄与政治智慧，在某种意义上，决定了战后中国的政治走向和政治格局。回来了。在你们出去说话的时间里，俺粗粗的对照了梁将军的计划和美国参谋部的计划。俺发现，咱们基本的观点是一致的。除去细节考虑的差异，最大的差异是华东、华北的接收方式。俺们美国的方案是派出美国部队首先进入，国服方面的军队才进入部署。能说明原因。俺们考虑到，以上国军美军进入，有可能与延安方面的军队发生不愉快。俺们美军的进入，也是一种威慑。那让我来推测一下，美军首选进入的目标：青岛、烟台、天津、北平。
营口葫芦岛，还有大连。嗯，没错，这是最好的方案。但是，俺们已是派不出这么多部队，那就选择重点的：青岛、天津、北平、营口、大连。梁将军真是一个了不起的军人。这个方案，俺们的小卒劝横了十五天，你一下子就做出了最好的选择。但是，北平、营口、大连，暂时不去。啊，这是一个最佳的方案，但是梁将军还有什么要补充吗？这些关键城市的港口占领有两个好处。第一点，日本战俘众多，占领这些港口方便运输；第二点，苏联在太平洋地区是没有海军力量的，一旦要是打起来，便于美军的登陆。俺的老天爷呀，俺们也是这样考虑的。那我想知道，那么关于国军的运输方案和需要的支援。所谓盟军是怎么搞的？俺们同意，予以支持。你可以做主吗？俺代表韦德曼将军，也代表美国陆军参谋长马歇尔上将。明白了。那北平和营口可以暂缓，由国军先行占领，以免激怒苏联。对，这样考虑的很周到。好，这一点咱们完全一致。俺马上到日本去，俺需要向远东司令部做出汇报。后会有期。您最近太累了，要不要休息一下，再去拜点？嗯，这就像打仗，要抢夺制高点。我们桂系要通过第一个白领向天下人表示，我们才是孙中山先生名副其实的追随者。打败了小日本，大家都忙着接受发财，谁还想得起孙先生？抢夺了这个道德制高点，能让一批对我们不满的人脸上走。让开，让开，往这边点，我们先过去。你们让开，往后边，不行。让开，让我先过去。让开，让开，往那边靠，往后边倒。你们往那边靠，让开，靠。往那边靠，让开让开，往那边点，我们先过去，你们往那边靠。长官，他们太横了，军统的车怎被司令部开得到？一盘子的事儿，就是不让。军统是。哈哈哈哈哈！哟，曾兄，怎么刚到啊？啊，刚到，想拜见一下中山先生。曾兄，嗯，你真不愧是党国的中间呀！这不说，啊，连拜见中山先生都被你给抢先了。哎呦，惭愧惭愧，本来应该早几天来的，公务繁忙，已经晚了。嘿嘿嘿。这个可以理解，你们中一九国军是先遣部队吗？头绪烦乱，任务繁重。哎，哎，你们住下没有？需不需要我给你们安排？前进指挥部给我们安排在日军的贵宾招待所了，那个地方住着不方便。是，前进指挥部的统一行动，下了命令，所有人员不得外出，如有必要，必须事先请假。是啊，哎。
，要不我给你们另外安排一个地方？啊，不用，我们先前安排在中央饭店了。哎，总兄啊，之前你跟我说的那个失忆的病人，怎么也没消息了？哎呦，我这一忙啊，把这事给忘了。哎，你什么时候有时间呢？你曾局长委托的事情，还提时间问题干嘛呀？感谢，感谢，感谢。那个宗兄、啊，有个事儿，咱们接着说啊。好，呃，哎，给刘将军半路让开。是。嗯。什么事儿啊？李宗仁和白崇禧各位长官，原来在南京是有些无业的，我这次也是受他们的委托，迁都回来，总不能连个住的地方都没有。哦，你是说他们房子的事儿？这事儿现在不好办。前进指挥部刚刚告诫，所有人不得以任何理由、任何借口接受任何东西，违者军法从事。这不是接受，是收回。原本就是自己的房子嘛，就应该要回来嘛。是应该，但是现在时候不对，你知道吗？打日本宣布投降之日起，各地均有人冒充我政府工作人员，招摇撞骗、劫掠房屋，包括汉奸在内，以南京、上海为甚。你知道我现在在忙什么吗？就是把这些人找出来，扔进大牢里。我就不跟你客气了，你来看着办。回头呢，我给你份清单。各位长官的事儿，就拜托你曾局长了。我试试吧。那我替各位长官谢谢你。哎，我说了啊，我只能是尽力。哟，呈让我啊，请吧，走，走。行动真快啊！贵系的人有实力有脑子，得客气点儿。这些人，说不定有一天我们就得罪不起了。苏瑶，这套西装不用洗，刚穿了一次。行，那就不洗吧。啊，对了，今天晚上啊，我有两张招待券，国泰戏院的翠蝶春晓。翠蝶春晓几年前你就说带我去看，这都上映好几回了也没赶上，这回只演一场啊。前几天我给人代课呢，别人送了我两张，说是一票难求啊。今天晚上恐怕不行。今天晚上我得出去，要不然这样吧，呃，改天我们自己买票，我带你去。自己买票就太贵了，这几年前电影票才几元钱，现在都六十元了。要不你跟秀姑一块儿去，一起散散心妻子开始撒谎了，梁通有些痛恨自己，背着妻子去见另外一个女人，这让梁通始终有些心虚的感觉。可现在他顾不了这些了。如果米兰妮不知道被窃听，如果他回忆起自己就是中山惠美，梁通不敢想象接下去会发生什么。
我这个人啊，性子急，实在可坏了。哎呀，实在是抱歉，让柳将军可着了。<笑>是啊，可了八年。赵先生，嗯，冈村宁次那里，你肯定是有些办法的。嗯，我们要和他谈谈接收的问题，您一定要帮我们签上下。哦，呃，这个接收这么大的事情，国民政府啊已经有了安排，怎么可能轮上我插手呢？我这次是受李宗仁、白崇禧两位的委托。啊！再说了，中国这么大的地方，国民政府接收安排肯定不会面面俱到的。所以呢，国民政府能够给我们的，国民政府还没有涉及到的地方，或者是模糊地带。以及中央军还来不及赶到的地区，我们希望冈村宁次能在这些方面予以我们协助。这个是不是太难了呀？你如果不能答应我们桂系的要求。那么周先生的手就不只是被开水烫一下这么简单了，弄翻这条船也是易如反掌，而这条船上的人，谁也别想再爬上岸去，包括冈村宁次。两短一长，梁同使用的这个敲门暗号，是他和中山惠美曾经用过的暗号。这是梁同的第一步试探。梁将军，你好。一只猫给你占吧。邻居家的猫总来问我要吃的，请进。杨将军，请坐。今天是胜利的日子，迎接光明的日子，你不觉得你的房间有点暗吗？有吗？我觉得还好啊。现在听到了，听到了，听到了，这个送给你，我们可以喝一杯。谢谢。不过梁将军，我觉得你真是一个很有情调的人
我来开酒。今天一整天，赫尔利大使和大使馆的工作人员们都在一起听着广播，都在喝酒庆祝，庆祝这一个值得高兴的日子。我也觉得很幸运，能和你一起记录这样的时刻。就在最后一刻，梁冬决定收起这场赌注